Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose cette vidéo au sujet assez lourd, celui du nombre de soldats morts depuis la seconde guerre mondiale par pays. L'objectif de cette vidéo est de se rendre compte à la fois de l'évolution de la mortalité militaire pendant les conflits, surtout concernant les pays riches, mais aussi de faire une comparaison avec ce qu'il se passe actuellement en Ukraine. Tout d'abord, regardons quels ont été les principaux belligérants de la seconde guerre mondiale. En premier lieu, il y a eu l'Allemagne, qui a lancé la guerre en 1939, L'Allemagne a eu deux principaux alliés, le Japon qui était déjà en guerre contre la Chine depuis 1937 et qui a ensuite mené une guerre contre les états unis à partir de 1941 et l'Italie qui est entrée en guerre en 1940, il y a eu d'autres pays alliés de l'Allemagne comme la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie. De l'autre côté, dans le camp des vainqueurs, il y a le Royaume-Uni, la France, l'URSS, les états unis la Yougoslavie, la Pologne. Je le précise, mais dans cette vidéo, je ne vais parler que des pertes militaires. Ces chiffres sont très différents des pertes totales, qui comptabilisent aussi les civils. Par exemple, la Pologne a perdu 140 000 soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne compte pas les personnes mortes en faisant de la résistance. Elles ne sont pas considérées comme des pertes militaires. Si on compte les pertes civiles, on atteint 6 millions de personnes, dont la moitié sont des juifs. Donc si on compte que les soldats morts à la guerre, nous avons en première position l'URSS qui aurait perdu 10 millions de soldats. La Russie a déclaré dans les années 90 que les pertes officielles sont estimées à 8,7 millions, mais ce chiffre est contesté. En deuxième position, l'Allemagne, qui aurait perdu un peu plus de 5 millions de soldats environ. En troisième position, la Chine, avec 3 millions de soldats. En quatrième position, le Japon, avec 1,3 million de soldats. Puis la Roumanie, un demi-million de soldats. Après, les chiffres sont beaucoup plus petits. Pour citer quelques pays, les états unis ont perdu 400 000 soldats, le Royaume-Uni, 380 000, l'Italie, 330 000, la Yougoslavie, 300 000, la France, 230 000. Ça fait beaucoup de morts, maintenant on va voir, pour ces principaux pays, Combien ils ont perdu de soldats pendant la guerre froide Commençons par les pays perdants de la seconde guerre mondiale. L'Allemagne a perdu 5 millions de soldats pendant cette grande guerre. Pendant la guerre froide, c'est-à-dire jusqu'à 89 compris, l'Allemagne n'a perdu aucun soldat. Du moins pendant les conflits. En fait, l'Allemagne n'a participé à aucune guerre pendant la guerre froide. Maintenant, regardons le Japon. Ce dernier avait perdu 1,3 million de soldats pendant la seconde guerre mondiale. Et pendant la guerre froide, il n'a officiellement perdu aucun soldat à la guerre. En réalité, il se pourrait que certains soldats japonais aient combattu pendant la guerre de Corée, mais il n'y a pas de données officielles. Le Japon n'a officiellement perdu aucun soldat. Passons à l'Italie. Là encore, le pays n'a participé à aucune guerre pendant la guerre froide. Elle a cependant participé à quelques missions extérieures, notamment en Afrique où elle a perdu quelques soldats dans les ex-colonies comme la Somalie et l'Érythrée. Puis en 61, lors de missions au Congo pendant la crise. La plupart des morts sont liées indirectement à la guerre. Ce sont souvent des accidents aériens d'avions militaires. Vous remarquez que les trois principaux pays du camp des perdants de la seconde guerre mondiale n'ont perdu aucun soldat pendant la guerre froide. Ces pays étaient très mal vus et préféraient éviter d'avoir des comportements belliqueux. Ils se sont donc forcés à rester calmes pendant la guerre froide. Regardons dans l'autre camp, là c'est bien différent. Commençons par la Chine. Dans ce pays, il y a eu une guerre civile. Mais il est difficile de compter les pertes militaires car dans les faits, il est compliqué de savoir qu'est-ce qu'une perte militaire. On va donc se concentrer sur les guerres ayant impliqué des soldats de la République populaire de Chine. La Chine populaire a participé à l'intervention militaire au Tibet, qui a causé une centaine de morts militaires. Elle aurait apporté des soutiens au Vietnam pendant la guerre d'Indochine, mais il est difficile de savoir si elle a eu des pertes. Mais la plupart des morts ont eu lieu pendant la guerre de Corée en 50-53, avec environ 175 000 morts. Elle a ensuite eu 80 morts environ contre l'URSS lors d'incidents frontaliers en 69, et officiellement 7 000 soldats tués pendant la guerre contre le Vietnam en 79. Mais selon d'autres estimations, le nombre pourrait être de 25 000 soldats chinois tués. Ce qui fait un total de 200 000 soldats chinois morts pendant la guerre froide. Puis il y a les différentes guerres entre la Chine et l'Inde au sujet de leurs frontières qui auraient fait un total de 2 000 morts chinoises pendant la guerre froide. Maintenant regardons depuis la fin de la guerre froide. L'Allemagne a participé à sa première guerre pendant la guerre du Golfe. Puis elle a été présente pendant la guerre du Kosovo. Ces deux guerres n'ont pas fait de victimes militaires allemandes. Dans la guerre d'Afghanistan, où l'Allemagne a participé en tant qu'alliée de la coalition autour des états unis elle aurait perdu 62 soldats. En tout, le gouvernement allemand estime à une centaine les soldats allemands morts pendant des missions militaires, notamment en Yougoslavie, en plus de l'Afghanistan. Comme pour l'Allemagne, l'Italie a perdu principalement des soldats en Yougoslavie et en Afghanistan. 53 morts en Afghanistan par exemple, conflit qui a causé le plus de morts italiennes, et 33 en Irak. Le Japon, quant à lui, ne semble pas avoir perdu de soldats depuis la fin de la guerre froide non plus. Maintenant, on va se concentrer sur quatre pays bien intéressants. Le Royaume-Uni, la France, la Russie et les états unis Des pays qui aiment bien se mêler des affaires étrangères. 
Officiellement, le Royaume-Uni a déclaré que 7190 soldats sont morts dans des conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Le principal conflit fut la guerre en Malaisie, entre 48 et 60, où le Royaume-Uni a perdu 1400 soldats. 1000 soldats sont morts pendant la guerre de Corée, 750 en Palestine en 45-48, 400 pendant la crise de Suez, 350 pendant la guerre à Chypre à la fin des années 50. Le Royaume-Uni a aussi perdu 1400 soldats durant les différentes opérations en Irlande du Nord, c'est-à-dire sur son propre territoire. Et bien sûr, 237 soldats pendant l'invasion argentine et Malouine, soit un total de 6400 soldats britanniques morts pendant la guerre froide. À cela s'ajoutent les plus de 700 soldats britanniques morts depuis la fin de la guerre froide, 45 dans la guerre du Golfe, 72 dans les Balkans, 178 durant la guerre d'Irak et surtout 457 en Afghanistan. Maintenant passons à la France où les chiffres sont bien plus grands. Officiellement, la France a perdu 773 militaires depuis 1963. La plupart de ces morts ont eu lieu lors d'opérations françaises en Afrique francophone. La France a perdu 153 soldats au Tchad, 91 au Djibouti, 58 durant la guerre au Mali, 27 en Côte d'Ivoire, mais la France a été présente aussi ailleurs. 150 morts pendant la guerre au Liban, 90 morts en Afghanistan, 112 en Yougoslavie. Mais là, je ne compte que les guerres depuis 1963. La France a été impliquée dans deux grands conflits avant cette date. La guerre d'Indochine, qui a causé la mort de 20 700 soldats français, et la guerre d'Algérie, qui a causé la mort à 25 600 soldats français. Les nombres sont encore plus élevés si on compte les soldats liés au système d'indigénat. Dans tous les cas, la France compte environ 47 000 soldats morts depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est moins que la Chine, bien sûr, mais c'est un des pays qui en compte le plus parmi tous ceux qu'on a comptés. Passons à la Russie. Avant 1991, c'est l'URSS. Je vais donc additionner les chiffres de l'URSS puis de la Russie. L'URSS compte 300 morts pendant la guerre de Corée, 700 morts pendant l'insurrection de Budapest, 96 pendant celle de Prague. Ce sont les principaux conflits de la guerre froide avant le plus gros de tous. En effet, entre 79 et 1989, l'URSS a été impliquée dans un long conflit en Afghanistan, surnommé le Vietnam soviétique. Ce conflit a été largement le plus meurtrier de ce pays pendant la guerre froide. L'URSS aurait perdu 26 000 soldats pendant cette guerre, soit 27 000 ou 28 000 en tout pendant la guerre froide. Après la guerre froide, la Russie a perdu des soldats. Il y a eu de nombreux conflits d'indépendance dans les années 90, mais il est difficile d'estimer précisément combien de soldats russes sont morts. Ces guerres avaient aussi des soldats provenant d'autres républiques de l'ex-URSS. C'est surtout la guerre de Tchétchénie qui était particulièrement importante. On estime que 3800 soldats russes ont été tués pendant cette première guerre de Tchétchénie, mais d'autres estimations prétendent que ce chiffre pourrait atteindre 10 000. Pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, le gouvernement russe prétend qu'il y a eu 4700 morts. D'autres estimations déclarent 12 000 morts, soit un total de 22 000 morts selon les estimations, et 8 500 selon les données officielles. Ensuite, il y a eu la guérilla en Cisco-Casie, qui aurait causé la mort de 1000 soldats environ. A l'étranger, la Russie a perdu 65 soldats en Géorgie, et entre 100 et 200 soldats en Syrie. Dans la fourchette la plus haute, on peut estimer à 50 000 les soldats russes ou soviétiques, morts depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'année 2021. Maintenant, attardons-nous sur les états unis Et là, c'est beaucoup plus. Premièrement, les états unis ont perdu 36 500 soldats pendant la guerre de Corée soit plus que tous les soldats soviétiques morts pendant la guerre froide. Ensuite, il y a eu la guerre du Vietnam, dont l'impact est énorme puisque les états unis ont perdu un total de 58 209 soldats. Avec ces deux guerres, on totalise déjà 95 000 morts, si on lui ajoute les quelques autres petits conflits auxquels les états unis ont participé. Tous les autres conflits ayant causé moins de 100 morts. Ce nombre est donc le double du total des morts russes cités précédemment. Et maintenant, il faut aussi lui ajouter les morts depuis la fin de la guerre froide, 148 morts pendant la guerre du Golfe, une trentaine en Somalie, mais c'est surtout les guerres en Irak et en Afghanistan qui ont causé le plus de morts. 1910 morts en Afghanistan et 3519 morts en Irak. On dépasse donc les 100 000 morts de soldats américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit le double de la Russie. Le double de la Russie si je m'arrête à la fin de l'année 2021. Car en effet, depuis le 24 février 2022, la Russie s'est lancée dans un nouveau conflit bien plus dévastateur, l'invasion de l'Ukraine. Selon les chiffres officiels, la Russie a perdu 5 900 soldats entre février 2022 et septembre 2022. Ces chiffres sont des chiffres officiels et sont très contestés. De plus, la Russie a décidé d'arrêter de comptabiliser les morts depuis septembre. Le pays n'a tout simplement pas intérêt à divulguer des chiffres trop hauts, car cela pourrait décourager les troupes et l'espoir de terminer la guerre. Quelles sont les estimations actuelles Il existe beaucoup de chiffres farfelus. Le gouvernement ukrainien n'hésite pas à gonfler le nombre de morts russes. 
pareil pour les Russes pour désigner le nombre de morts ukrainiens. L'Union Européenne, alliée de l'Ukraine, a déclaré qu'il y aurait eu 60 000 morts de soldats russes. On estime que les Ukrainiens auraient deux fois moins de morts. Ce chiffre de 60 000 morts est difficile à vérifier. L'Union Européenne étant anti-russe, comment peut-on être sûr de cette affirmation Cependant, on peut se rendre compte à quel point ce chiffre est énorme. Si les 60 000 soldats morts sont une réalité, cela signifie qu'en un an, la Russie a perdu plus de soldats qu'elle en avait perdu depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2021. Et dans ce cas, on se rend compte de l'immensité de la perte. Ces chiffres seront mieux connus une fois que la guerre sera terminée, que les enjeux de donner des chiffres n'existeront plus et qu'il y aura des mouvements des familles des victimes, comme ce fut le cas pour la guerre en Tchétchénie. C'est grâce aux familles des soldats morts qu'on a pu avoir de meilleures estimations du nombre de soldats tombés au combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et à la prochaine